ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இந்திய கிளை ஐஐஐஐஐஐஐஐ அகாடமி ஸோ வீடியோ பிள்ளை இந்த அனைத்து உங்களுக்கு மனமாத நடிகள் இட்ஸ் திலக் ஓகேவா இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டே த்ரீ மார்னிங் செவன் ஓ கிளாக் பார்க்க போகிற டே த்ரீ டெஸ்ட்டு டே ஒன்னில் சைக்காலஜி பார்த்தோம் டே டூ ஜிஎஸ் பார்த்தோம் டே த்ரீயில் எனக்கு திரும்ப சைக்காலஜி ஓகேவா டே ஒன் சைக்காலஜி டே டூ ஜிஎஸ் டே த்ரீ சைக்காலஜி ஸோ சைக்காலஜி பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு தமிழ் அஞ்சு கொஷின் இங்கிலீஷ் அஞ்சு கொஷின் ஆ மேக்ஸ் ரீசனிங் சேர்த்து இருபது கொஷின் இருக்குது ஓகேவா ஸோ எல்லோரும் ஜாயின் ஆயிருங்க ஆரம்பிச்சிடலாம் புரியுதா முப்பது கொஷின் முப்பது கொஷின் ஸோ நான் டக் டக்குன்னு அப்படியே டெஸ்ட்டு தான் இது ஓகேவா நீங்கள் எழுதிட்டே இருங்க ஒரு ஒரு கொஷன் அப்படியே பார்த்துட்டே இருப்போம் லைவ்வில் உங்களோட கமெண்ட்டை போட்டுகிட்டே வாங்க புரியுதா போட்டுகிட்டே வாங்க லைவ் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா லாஸ்ட்டாக வீடியோ முடிஞ்சதுக்கப்புறமா இதே வீடியோ கீழே உங்களோட மார்க் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க முப்பது கொஷின் நீங்கள் எவ்வளோ எடுத்தீங்கன்னு அதை கமெண்ட் பண்ணிடுங்க மற்றபடி வீடியோ பற்றி ஏதாவது சொல்லணுன்னாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் புரியுதா இதை தாண்டி லிங்க்கை எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணி நிறையா பேர்த்த வர சொல்லுங்கள் டெய்லி ஓகேவா வீடியோ பார்க்குறப்ப லைக் பண்ணிடுங்க புரியுதா ஸோ ஆரம்பிச்சலாம் உங்களுக்கான ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் தென்னை மரத்துக்கு கிளைகள் இல்லை இது கட்டளை தொடரா எதிர்மறை தொடரா செய்தி தொடரா செய்வினை தொடரா இதுக்கான ஆன்சர் இதுக்கான ஆன்சர் ஜாஸ்ட் ட்ரை பண்ணுங்க தென்னை மரத்துக்கு கிளைகள் இணைங்கிறது கட்டளை தொடரா எதிர்மறை தொடரா செய்தி தொடரா செய்வினை தொடரா இதுக்கான ஆன்சர் இதுக்கான ஆன்சர் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க ஓகேவா ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா செய்தி தொடர் தான் வரும் ஃபஸ்ட்டுக்கு ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி சிஏ போடுறீங்கன்னா ரைட்டு வேற ஏதாவது போடுறீங்கன்னா தப்புப்பா ஃபஸ்ட்டுக்கு ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி ஓகேவா சில பேர் எதிர்மறை மீங்க ஏன்னா இல்லை நெகட்டிவாக வருது சார் பட் இது ஃபேக்ட்டு தென்னை மருத்துவ கிளைகள் இருக்காது புரியுதா ஸோ இது ஃபேக்ட்டுங்கிறப்ப இது ஜஸ்ட் ஒரு நியூஸ் தான் இப்போ அவன் அந்த செயலை செய்யவில்லைனா தான் அது எதிர்மறை புரியுதா அவனுக்கு அந்த செயல் வரவில்லை அப்படின்னா அது செய்தி அப்போ செய்திக்கு எதிர்மறையும் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் கரெக்டாக புரியணும் ஃபஸ்ட்டுக்கு ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி செய்தி தொடர் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கொஷின் மேலே அவங்களுக்கான ரெண்டாவது கொஷின் ஜாஸ்ட் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஜாஸ்ட் ட்ரை பண்ணுங்கள் இது டெஸ்ட்டு தான் கலங்காது என்ற சொல்லின் இலக்கண குறிப்பு கலங்காது கலங்காது என்ற சொல்லின் இலக்கண குறிப்பு கலங்காது என்ற சொல்லி இலக்கண குறிப்பு இதுக்கான ஆன்சர் ஸோ செகண்டுக்கு என்ன ஆன்சர்னு சொல்லிடுங்க கலங்காது இதுக்கு ஸோ கமெண்ட் பண்ணிடுங்க உங்களுக்கான ஆன்சராக பேர் எச்சமாக வினையச்சமாக குறிப்பு வினையச்சமாக எதிர்மறை வினையச்சமாங்கிறத இதுக்கான ஆன்சர் என்னன்னா எதிர்மறை வினையச்சம் ஆ இங்கே தான் எதிர்மறை வரும் ஊ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வினையச்ச விகுதி புரியுதா அப்போ இது ஆட்டோமேட்டிக்காக வினையச்சம் தான் அதை தாண்டி கலங்காது சென்றான் இல்லை கலங்காது வந்தான் அப்படின்னு ஒரு வினையை பற்றி இது சொல்லுது அப்போ எத் அதாவது வினையச்சம் தான் ஆனால் கலங்கிய அப்படின்னா அது அதாவது எப்படி சொல்கிறது கலங்கி சென்றான் எப்படி கலங்கி சென்றான் இதில் கலங்கி வினையச்சம் பட் இங்கே கலங்காது அதாவது வராது அப்படின்றாங்க அப்போ இங்கே தான் நீங்கள் என்ன பண்ணும் எதிர்மறை பண்ணும் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் எதிர்மறை வினையச்சம் செகண்டுக்கு ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி ஸோ யார் யாரும் டி போட்டுருந்தீங்கன்னா எல்லாருமே சூப்பர் வெரி குட் ஓகேவா சூப்பர் வெரி குட் ஸோ செகண்டுக்கு ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி நெக்ஸ்ட் கொஷின் போயிடலாம் உங்களுக்கான மூணாவது கொஷின் தீ ஒழுக்கம் என்றும் இடுமை தரும் விடை கேட்ட வினாமைக்க தீ ஒழுக்கம் என்றும் இடுமை தரும் விடை கேட்ட வினாமைக்க இதுக்கான ஆன்சர் இதுக்கான ஆன்சர் ஜாஸ்ட் ட்ரை பண்ணுங்க இதுக்கான ஆன்சர் நன்றிக்கு வித்தாவது எதுவா என்றும் இடுமை தருவது எதுவா தீ ஒழுக்கம் தருவது யாதுவா இடுமை என்பதன் பொருள் யாதுவா இதுக்கான ஆன்சர் இதுக்கான ஆன்சர் தீ ஒழுக்கம் என்றும் இடுமை தரும் ஸோ விடை கேட்ட வினா அமைக்க ஸோ இதுக்கான வினா என்னவா இருக்கும் தீ ஒழுக்கம் என்றும் இடுமை தரும் அப்ப என்றும் இடுமை தருவது எது அப்படிங்கறதா இதுக்கான கரெக்டான கேள்வி ஸோ என்றும் இடுமை தருவது எதுன்னு கேட்டால் தான் தீ ஒழுக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தீ ஒழுக்கம் தான் என்றும் இடுமை தருங்கிறது ஆன்சர் அப்போ செகண்ட் ஆன்சர் என்ன வரும் ஆப்ஷன் சாரி தேர்டு கேன் ஆன்சர் பி ஸோ பி போட்டுருந்தீங்கன்னா சூப்பர் வெரி குட் ஓகேவா தேர்டு கேன் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி ஸோ பி போட்டுருந்தீங்கன்னா ஒரு கொஷின் எடுத்துக்கோங்க இல்லைனா தப்பு புரியுதா ஏன்னா மார்க் போடணும் நீங்கள் கடைசியில் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் போயெல்லாம் உங்களுக்கான நாலாவது கொஷின் இளந்தனர் என்ற சொல்லின் வேர் சொல்லை தருக இளந்தனர் என்ற சொல்லின் வேர் சொல் புரியுதா சாரி இளந்தனர் இல்லை இகழ்ந்தனர் இகழ்ந்தனர் புரியுதா ஈக இழந்தனர் இகழ்ந்தனர் என்ற சொல்லோட வேர் சொல் ஸோ இகழ்ந்தா இகழ்ந்தவா இகழா இகழ்தலா இதுக்கான ஆன்சர் இதுக்கான ஆன்சர் இதுக்கான ஆன்சர் ஜாஸ்ட் ட்ரை பண்ணுங்க ஃபோர்த்துக்கு என்ன ஆன்சர் ஏவா பியா சியா டியா இதுக்கான ஆன்சர் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இகழ் வரும் ஏன்னா இகழ்ந்தனர் இகழ்ந்தனருக்கு இகழ்தான் வேர் சொல் இகழ்ந்து அப்படிங்கிறது வினையச்சம் இகழ்ந்து அப்படிங்கிறது வினையச்சம் இகழ்ந்த அப்படிங்கிறது
உழவு மண்ணு ஏறு மாடு மண்ணு மாடு ஏறு உழவு உழவு ஏறு மண்ணு மாடு ஏர் உழவு மாடு மண் இதுக்கான ஆன்சர் அதான் அகர வரிசைனா ஆனா அவனா ஈனா ஈயனா அந்த வரிசையில் போயிட்டு திரும்ப காங்காச்சா வரிசையில் போகணும் அப்படி போகிறப்ப எது ஆர்டர் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் ஏவா பியா சியா டியா ஆன்சர் பண்ணிடுங்க ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் என்ன ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஸோ சரியான அகர வரிசை எது வரும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஊ வரும் அப்புறம் ஏ வரும் அப்புறம் மே வரும் அப்புறம் தான் மா வரும் சரி ஏன்னா ஆனால் ஒரு பார்க்க ஐ இ ஊ வந்துட்டு அப்புறம் தான் ஏ வரும் ஸோ அஞ்சுக்கு ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி சி பொறுத்தீங்கன்னா ரைட்டு வேறு எதாவது பொறுத்தீங்கன்னா தப்பு ஓகேவா ஸோ ஈஸி தான் இது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாம் உங்களுக்கான ஆறாவது கொஸ்டின் ஸோ இது வந்து ஒரு டயக்ராம் கொஸ்டின் புரியுதா இது ஒரு டயக்ராம் கொஸ்டின் ஸோ கொஸ்டினு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க எதை ஆன்சர் சொல்லணும் ஸோ பாருங்கள் இது இப்படி போயிருக்கு இது இப்படி போயிருக்கு புரியுதா அது அப்படி போயிருக்கு இது இப்படி போயிருக்கு ஸோ இப்படி வந்தால் ஆன்சர் என்ன வரும் ஏவா பியா சியா டியா இதுக்கான ஆன்சர் இதுக்கான ஆன்சர் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்திருக்கா அப்போ மேலே தான் போயிருக்கும் அப்போ ஆறுக்கு என்னது ஆப்ஷன் சி ஸோ சி பொறுத்தினா ரைட்டு வேறு ஏதாவது பொறுத்தீங்கன்னா தப்பு ஸோ ஏழாவது கொஸ்டின் போயிடலாம் பாஸ் என்பதை சிஎன்டிஆர் என குறிப்பிட்டால் கேர்ள் என்பதை எப்படி எழுதலாம் பாஸை வந்து சிஎன்டிஆர்னு சொன்னால் கேர்ள் எப்படி எழுதலான்னு கேட்குறாங்க அதாவது ஹெச்ஹெச்கேஎஸ்ஆ ஹெச்எஸ் எஸ்கேவா ஹெச்கே எஸ்கெச்சா ஹெச்கே ஹெச்எஸ்ஆ இதுக்கான ஆன்சர் இதுக்கான ஆன்சர் ஜஸ்ட் ட்ரை ஜஸ்ட் ட்ரை ஏழுக்கு என்ன ஆன்சராக இருக்கும் ஏவா பியா சியா டியா இதுக்கான ஆன்சர் செவன்த்துக்கான ஆன்சர்ப்பா செவன்த்துக்கான ஆன்சர் ஸோ செவன்த்துக்கு என்ன வரும்னு சொல்லுங்கள் ஸோ இதுக்கு என்ன வரும்னா இப்போ பி கடுத்து சி ஓக்கு முன்னாடி லெட்டர் தான் என்ன எஸ்ஸுக்கு அடுத்த லெட்டர் டி எஸ்ஸுக்கு முன்னாடி லெட்டர் தான் ஆறு ஸோ அடுத்த லெட்டர் முன்னாடி லெட்டர் அடுத்த லெட்டர் முன்னாடி லெட்டர் அந்த லாஜிக்கு அப்போ நீங்கள் அடுத்த லெட்டர் போகிறப்ப அச்சு முன்னாடி லெட்டர் போகிறப்ப அச்சு தான் வரும் ஏன்னா ஐக்கு முன்னாடி லெட்டர் அச்சு தான் ஆறுக்கு அடுத்த லெட்டர் வந்து எஸ் வரும் எல்லுக்கு முன்னாடி லெட்டர் எம் வருமா ஜிஹெச் ஐஜே கே எல் கே வரும் அப்போ அச்சாச் எஸ்கே அச்சாச் எஸ்கே ஆன்சர் பி ஏழுக்கு ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி 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 ஸோ பி பொறுத்தினா கரெக்டு வேறு ஏதாவது பிடிங்கன்னா தப்பு செவன் கேன்சர் என்னது ஆப்ஷன் பி ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் பேரெலாம் உங்களுக்கான எட்டாவது கொஷின் இது ஒரு டயக்ராம் தான் ஸோ இதுக்கு சொல்லுங்கள் அதாவது முக்கோணம்லாம் டேக்ஸ் பேயர்ஸாம் பட்டோலாம் கிராஜுவேட்ஸாம் இப்படி இந்த டயக்ராம் இருக்கவங்க ஃபீமேலாம் இந்த டயக்ராம் இருக்கவங்க கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட்டாக இப்போ கேட்குறது பெண்கள் மட்டும் எத்தனை பேர்னு கேட்குறாங்க பெண்கள் மட்டும் எத்தனை பேர் ஆறா எட்டா பத்தா பன்னெண்டா இதுக்கான ஆன்சர் ஆறா எட்டா பத்தா பன்னெண்டா இதுக்கான ஆன்சர் ஜஸ்ட் ட்ரை ஜஸ்ட் ட்ரை இதுக்கான ஆன்சர் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் ஸோ இதுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் பெண்கள் மட்டும் கேட்குறாங்க இதில் பாருங்கள் பத்து மூடு தான் எதுக்குள்ளையும் வராமல் பெண்களில் மட்டும் இருக்குது புரியுதா பத்து மூடு தான் இருக்குது ஆமாம் பத்து மூடு தான் ஏன்னா எட்டு கூட இதுக்குள்ளே வந்துருச்சு பத்து மூடு தான் இதுக்குள்ளே வராமல் இருக்குது அப்போ ஆன்சர் என்னது ஆப்ஷன் சி எட்டு கேன்சர் ஆப்ஷன் சி எட்டு கேன்சர் ஆப்ஷன் சி ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பேரில் உங்களுக்கு நான் நைன்த் கொஸ்டின் ஏ வந்து பியோட மகள் சி வந்து ஏவோட கணவன் டி வந்து சியின் மகன் இன்னும் டி என்போர் பிக்கு என்ன உறவாக இருக்கும் ஏ இஸ் த டாட்டர் ஆஃப் பி சி இஸ் த ஹஸ்பண்ட் ஆஃப் ஏ டி இஸ் த சன் ஆஃப் சி த வாட் இஸ் த ரிலேஷன் பிட்வீன் டி அண்ட் பி தாத்தாவா பாட்டியா பேரனா பேத்தியா கிராண்ட் ஃபாதரா கிராண்ட் மதரா கிராண்ட் சன்னா கிராண்ட் டாட்டரா இதுக்கான ஆன்சர் நைன்த்துக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நைன்த்துக்கு என்னன்னு சொல்லுங்கள் நைன்த்துக்கு என்னன்னு சொல்லுங்கள் ஸோ நைன்த்துக்கு என்ன வரும்னு சொல்லுங்கள் ஸோ நைன்த்துக்கான ஆன்சர் புரிய ஏன்னா பொண்ணோட பையன் யார் பேரனாக தான் இருக்க முடியும் அப்போ ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி டி தான் பிக்கு யாருன்னு கேட்குறாங்க அப்போ பி வந்து இவர் என்ன சொல்லணும் பேர் என்ன சொல்லணும் கிராண்ட் சன் சொல்லணும் ஒம்பது கேன்சர் ஆப்ஷன் சி சி பொறுத்தினா ரைட்டு வேறு எதாவது பொறுத்தி தான் தப்பு நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பேரெலாம் உங்களுக்கான பத்தாவது கொஸ்டின் வேறுபட்டதை கண்டுபிடிக்கவும் ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து இதில் எது வேறுபட்டது கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணுங்கள் இதில் எது வேறுபட்டது ஸோ வேறுபட்டதை கண்டுபிடிக்கவும் இதுக்கான ஆன்சர் 
ஏழா எட்டா ஒம்பதா பத்தா இதுக்கான ஆன்சர் ஜஸ்ட் ட்ரை ஜஸ்ட் ட்ரை இதுக்கான ஆன்சர் ஸோ கமெண்ட் பண்ணிருங்க நம்ம ஆன்சர் செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் ஸோ ஓகே இதுக்கான ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் தான் வரும் ஏன் அப்படின்னா இந்த மூணுமே பகு எண் காம்போசைட் நம்பர் பகு எண் இதுதான் பகா எண் ப்ரைம் நம்பர் பத்துக்கு ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ ஓகேவா நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பேரில் உங்களுக்கான பதினோராவது கொஸ்டின் ஒரு எண்ணில் முப்பத்தி ரெண்டு சதவீதத்தை குறை அதிகரித்தால் தொண்ணூத்தொம்பது கிடைக்கிறது எண்ணில் அந்த எண் என்ன என் நம்பர் இஸ் இன்க்ரீசஸ் பை தேர்ட்டி டூ பர்சன்ட் த ஆன்சர் வில் பி நைன்டி நைன் த பாட் இஸ் த நம்பர் எழுவதா எழுவத்தஞ்சா எண்பதா எண்பத்தஞ்சா இதுக்கான ஆன்சர் எழுவதா எழுவத்தஞ்சா எண்பதா எண்பத்தஞ்சா இதுக்கான ஆன்சர் ஜஸ்ட் ட்ரை ஜஸ்ட் ட்ரை இதுக்கான ஆன்சர் தெரிஞ்சவங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஆன்சர் செக் பண்ணிக்கலாம் எழுவதா எழுவத்தஞ்சா எண்பதா எண்பத்தஞ்சா இதுக்கான ஆன்சர் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே நம்ம சால்வ் பண்ணிடலாமா ஒரு நம்பர் அப்படிங்கிறது நூறு பர்சன்ட்பா ஒரு நம்பர் அப்படிங்கிறது நூறு பர்சன்ட் இதில் முப்பத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் அதிகரிச்சா நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு இதுதான் நைன்டி நைன் ஸோ இதை என்னென்னு கேட்குறாங்க நல்லா பாருங்கள் ஒரு நம்பருங்க நூறு பர்சன்ட் அதனால் நான் முப்பத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் அதிகரிச்சேன்னா எனக்கு தொண்ணூற்றி ஒம்பது கிடைக்குது அப்படி தானே சொல்கிறாங்க அதிகரிச்சோம் தான் தொண்ணூற்றி ஒம்பது கிடைச்சி அப்போ அந்த நம்பர் என்ன கேட்குறாங்க இதை பாக்ஸ் மெத்தன்னு சொல்லுவோம் இதை கண்டுபிடிக்கணும்னா இதை டிவைட் பண்ணுங்கள் இதை டிவைட் பண்ணுங்கள் கிளாஸில் பெருக்குங்க அவ்வளோதான் முதல்ல டிவைட் பண்ணிடுவோமா நாலால் அடிக்கலாம் இருபத்தஞ்சு நாள் நூறு முப்பத்தி மூணு நாலு நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு இப்போ இருபத்தஞ்சி முப்பத்தி மூணு அடிக்க முடியுமா முடியாது இதை ரெண்டே அடிக்கலாம் அடிக்கலாமா ஓர் முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி மூணு மூ முப்பத்தி மூணு தொண்ணூத்தொம்பது இப்போ இது ஒன்றா ஆயிடுச்சா மூணே இருபத்தஞ்சே பெருக்கணும் ஆன்சர் ஏன்னா கிராஸில் என்ன பண்ணணும் பெருக்கணும் அப்போ இருபத்தஞ்சோட மூணு பெருக்கணும் எழுவத்தஞ்சு ஆப்ஷன் பி லெவனுக்கு ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி ஸோ பி போடுதீங்கன்னா கரெக்டு வேறு எதாவது போடுறீங்கன்னா தப்புப்பா லெவனுக்கு ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி லெவனுக்கு ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பேரில் உங்களுக்கான பன்னெண்டாவது கொஸ்டின் ஏ பி சேர்ந்து ஒரு வேலையை முடிக்க இருபத்தி நாலு நாள் ஆகுது ஏ மட்டும் இந்த வேலையை பார்க்க அறுபது நாள் ஆகுது அப்போ பி மட்டும் எவ்வளோ நாள் ஆயிருக்குன்னு கேட்குறாங்க பத்தா இருபதா முப்பதா நாற்பதா ஏ அண்ட் பி டுகெதர் கேன் டூ ஏ பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் இன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேஸ் ஏ கேன் டூ ஏ பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் இன் சிக்ஸ்டி டேஸ் தென் ஹவ் மை டேஸ் இட் இஸ் பி ஒர்க் சலோன் பத்தா இருபதா முப்பதா நாற்பதா இதுக்கான ஆன்சர் இதுக்கான ஆன்சர் ஜாஸ்ட் ட்ரை ஜாஸ்ட் ட்ரை இதுக்கான ஆன்சர் ஜாஸ்ட் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ ஜாஸ்ட் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஆன்சர் பண்ணிடுங்க ஸோ நம்ம சால்வ் பண்ணிடலாமா ஸோ ஏ பி சேர்ந்து இருபத்தி நாலு நாள் ஏ மட்டும் அறுபது நாள் கரெக்டாக இந்த மாதிரி ஒரு சைடை கேட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணணும்னா கொடுத்துருக்க ரெண்டு மாதிரி பெருக்கிடுங்க ரெண்டுக்குமான டிஃப்ரென்ஸ் முப்பத்தாறு கீழே போட்டுருங்க அதாவது பெருக்கி கழிக்கணும் பெருக்கி கழிச்சா ஆன்சரு பைத்தாறு அறுபது ஆறாறு முப்பத்தாறு ஓர் ஆறு ஆறு நாலாறு இருபத்தி நாலு நாலு பத்து நாற்பது ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி மாதிரி நாற்பது ஸோ ஒன்றும் இல்லை இருபத்தி நாலு அறுபதையும் பெருக்கிடுங்க இருபத்தி நாலு அறுபதையும் கழிச்சுருங்க கழிச்சா முப்பத்தாறு அடிச்சு போட்டால் ஆன்சர் நாற்பது புரியுதா இதை தாண்டி எஃபிஷியன்சி மெத்தட் இருக்குது கவனிங்க ஏவும் பியும் சேர்ந்து இருபத்தி நாலு நாள் ஏ மட்டும் அறுபது நாள் ஓகேவா இப்போ ரெண்டுக்கும் எஃபிஷியம் எடுத்தால் என்ன வரும் ஒன் டுவெண்ட்டி மீசியமாக எடுத்து பாருங்கள் ஒன் டுவெண்ட்டின்னு வரும் அப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி தான் பா டோட்டல் ஒர்க்கு இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி ஒர்க்காக முடிக்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்து இருபத்தி நாலு நாள் எடுத்துக்கிறாங்க அப்போ ஒரு நாளைக்கு எத்தனை ஒர்க் முடிப்பாங்க அஞ்சு ஒர்க் தான் முடிப்பாங்க ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு முடிச்சா தான் இருபத்தி நாலு நாளாக நூற்றி இருபது முடிக்க முடியும் ஏ மட்டும் எத்தனை முடிப்பார் ரெண்டு முடிப்பார் ஏன்னா ஒரு நாளைக்கு இவர் ரெண்டு முடிச்சா தான் நூற்றி இருபது மணிக்கு இவருக்கு அறுபது நாள் ஆயிருக்கும் அப்போ இது இவங்களோட எஃபிஷியன்சி அது அவங்களோட எஃபிஷியன்சி ஏ பி சேர்ந்து அஞ்சு ஒர்க்கு ஏ மட்டும் ரெண்டு ஒர்க்கு அப்போ பி மட்டும் மூணு ஒர்க் தான் பார்ப்பார் அப்போ பி ஒரு நாளைக்கு மூணு ஒர்க்கு மூணு ஒர்க்கை முடிக்க ஒரு நாள் அப்போ நூற்றி இருபது முடிக்க நாற்பது நாள் ஆயிருக்கும் ஏன்னா பி தனியாக கேட்டாங்களா அப்போ பி ஒரு நாளைக்கு மூணுங்க அப்போ நூற்றி இருபது முடிக்க நாற்பது நாள் ஆயிருக்கும் ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி புரியுதா ஸோ பன்னெண்டுக்கு ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி டி போடுதீங்கன்னா கரெக்டாக வேறு எதாவது போடுறீங்கன்னா தப்பு ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பேரில் அவங்களுக்கான பதிமூணாவது கொஸ்ட
So you can answer a common banana. So, we have to do efficiency method. We have to do the same thing. 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 R work put a urnal, Abba Mupo work put a Mupo and a total work. Anjana Iron. A pants option A. Adimur A Portina, super very good. Okay, so next question Bella. A Portina Urma Kurtuanga and another Padimur answer option A. Next question Bella, Ungalana Padinala question. Sebakati Nila Magalatin Vidam, Yale is trend. Parapala, I know three centimeters square, Chutravena. Ratio between length and breadth of rectangle is seven is to two. Area is. 504 centimeters square, what is the perimeter? 60, 80, 80, 80, 80, 80, this is the answer. Just try, just try. This is the answer. So, this is the answer. Comment on this. So, this is the answer. Okay, now we are going to go. So, 7x to 2. Now, 7x is 7x. That is 2x. This is 5x. This is 5x. So, 5x is 5x. 7x is 5x. Okay, now we have to go. Then, 5x is 5x. Now, 5x is 5x. Then, 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 5x is 5x. Cancel. 3x is 5x. 5x is 5x. 5x is 5x. Then, R is 84. Then, what is X squared? X squared is 36. X squared is 36. So, X is 6. 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 So, L plus B. So, L is 6. So, X is 6. So, X is 6. So, answer option C. Okay, what is it? This is 7X, 2X. Then, 14X squared. 14 x square the final four x square and on the two up x r r to you put in a one up at the end of the paradigm formula 2 in tail plus p to travel supporting answer not yet final cancer option c so c for the inner very good super okay wow so next question bella on the gonna pardon and jazz question riyah mudu priya udiya vidam over is to pardon him but to mommy salah with a moon is tangent you were on the lara and by semi kira in il all in udiya minna Umur saya na pernah orang ramah, rendah ayam, murni ayam, arah ayam, umur saya ramah, nalar ayam, arah ayam. Ini kan answer. Ini kan answer. Just try, just try. Ini kan answer. Salary ratio between Ria and Priya is nine is eleven. Expenditure ratio is three is to five. Each of them saves six thousand rupees. Then what is the salary of? Then what is the salary both of them? Both rendah petor salary ni. Umur tu pernah na rendu murni ayam, umur saya nalar ayam. Ini kan answer. Ini kan answer. Just try, just try. Ini kan answer. So ini kan answer. Kawan beri na. Okay, actually salary 9 is to 11 is to 11. So, what option 9 is to 11 is to answer is to answer this option. Let's go. Okay, let's go to the method. So, salary 9 is to 11. Two names are the same. That's right. So, the salary is to 3. Now, see. If you have 6, you can get 6. If you have 6, you can get 6. If you have 6, Eleven lah, R korang jadi anjir untuk. Apa dah R part dah? Enak deh. R ayam. Apa nine parts? Nine thousand, eleven part, eleven thousand. Answer option ye. Panjang answer option ye. Panjang answer option ye. Okay ba. So next question bela. Umur kena pada nara al question ini English ba. So kau ni fast tap orang ni. Ini kan answer. Choose the correct question tag. Choose the correct question tag. Rahul speaks in Tamil. So ini kena question tag ni. Ni ni orang. Rahul speaks in Tamil.
ராகுல் ஸ்பீக்ஸ் இன் தமிழ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக்ஸில் டஸ் வந்துருக்கு ஆ டஸ் ப்ளஸ் ஸ்பீக்குன்னு அர்த்தம் கொஷின் டாக் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வேர்பு பாசிட்டிவ்னு எழுதுவோம் சாரி ச சப்ஜெக்ட்னு எழுதுவோம் வேர்பு சப்ஜெக்ட்னு எழுதுவோம் பாசிட்டிவ்ல இருந்தால் நெகட்டிவ் எழுதணும் நெகட்டிவ் இருந்தால் பாசிட்டிவ் எழுதணும் மாற்றி எழுதணும் இது பாசிட்டிவ் எழுதுற நெகட்டிவ் அப்போ டஸ் நாட் டஸ் நாட் ராகுல் கூட ஒரு பையன் பகி டஸ் நாட் ஹி இருக்கா இருக்கு பதினாறு கேன்சர் ஆப்ஷன் டி டி போடுதுன்னா கரெக்டே வேற ஏதாவது போடுதுன்னா தப்பு ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயெல்லாம் உங்களுக்கான பதினேழாவது கொஸ்டின் சூஸ் த கரெக்ட் பேசிவ் ஃபார் ஐ டூ த ஜாப் இது ஆக்டிவ் வாய்ஸில் இருக்கு பேசிவ் வாய்ஸில் கேட்குறாங்க ஜாப் இஸ் டன் பை மீயா ஜாபா டன் பை மீயா ஜாப் இஸ் டன் பை ஐயா ஜாபா டன் பை ஐயா இதுக்கான ஆன்சர் இதுக்கான ஆன்சர் ஜஸ்ட் ட்ரை ஜஸ்ட் ட்ரை இதுக்கான ஆன்சர் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க பதினேழுக்கு என்ன ஆன்சர் அதாவது நான் வேலை பார்க்கிறேன் இது கொடுத்துருக்கிறது வேலை என்னால் பார்க்கப்பட்டதுன்னு எழுதணும் அப்போ ஜாப் இஸ் டன் பை மீ கரெக்ட் ஆன்சர் பதினேழுக்கு ஏ தான் ஜாப் இஸ் டன் பை மீ பதினேழுக்கு ஆன்சர் என்னது ஆப்ஷன் ஏ அதை தாண்டி இங்கே டூன் இருக்கா டூக்கான பாஸ்ட் டென்ஸு டிட்டு அதுக்கான பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் டன்னு எப்போவுமே பேசி வாய்ஸ் எழுதுறப்ப பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ டூ டிட் டன் டன் தான் பண்ணணும் பதினேழுக்கு ஆன்சர் என்னது ஆப்ஷன் ஏ ஓகேவா பதினேழுக்கு ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாம் உங்களுக்கான பதினெட்டாவது கொஸ்டின் யாமினி வியர் ஏ பேங்கிள் அரவுண்ட் ஹேர் பேங்கிள் தான் வளையல் ஸோ வளையலை எங்கே போடுவாங்க ரிஸ்ட்லையா ஹேண்ட்லையா ஃபிங்கர்லையா லெக்லையா இதுக்கான ஆன்சர் இதுக்கான ஆன்சர் ஜஸ்ட் ட்ரை ஜஸ்ட் ட்ரை ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் இதுக்கு ஆன்சர் என்ன வரும் அப்படின்னா விஸ்ட் பதினெட்டு ஆன்சர் என்னது ஆப்ஷன் ஏ விஸ்ட்டில் தான் பேங்கில் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பேரலாம் உங்களுக்கான பத்தொம்பதாவது கொஸ்டின் சூஸ் த கரெக்ட் கொஷின் டேக் சூஸ் த கரெக்ட் கொஷின் டேக் ஸோ அகைன் கொஷின் டேக்கு கம்லேஷ் வின் த காம்படிஷன் டிட் ஹியா டிட் நாட் ஹியா டூ ஹியா டோன்ட் ஹியா இதுக்கான ஆன்சர் இதுக்கான ஆன்சர் ஜஸ்ட் ட்ரை ஜஸ்ட் ட்ரை ஸோ ஏவா பியா சியா டியா இதுக்கான ஆன்சர் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் கமெண்ட் பண்ணிங்க நம்ம ஆன்சர் பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் பாருங்கள் கம்லேஷ் வின் த காம்படிஷன் இங்கே வின் அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ரெசன்டென்ஸ் ஸோ டூ டூ பாசிட்டிவாக வந்திருக்கு அதுவும் இல்லாமல் அப்போ நம்ம நெகட்டிவாக இருக்கணும் அப்போ டோன்ட் கம்லேஷ் ஒரு பையன் ஸோ டோன்ட் ஹி டோன்ட் ஹினா என்ன வரும் டி வரும் பத்தொம்பது கேன்சர் ஆப்ஷன் டி ஒரு வேலை கம்லேஷ் ஓன் அப்படின்னு வந்ததுன்னு வைங்க ஓன் வின்னுக்கு பாசிட்டன்ஸ் ஓனு அப்போ அங்கே டிட் இருக்கதா இருக்கும் அப்போனா நீங்கள் டிட் நாட் ஹின் போட்டுருக்கும் பட் இங்கே எதுக்கு ப்ரெசன்டென்ஸ் அப்போ டூ தான் ஸோ டோன்ட் ஹி ஆன்சர் டி பத்தொம்பது ஆப்ஷன் டி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாம் உங்களுக்கான இருபதாவது கொஷின் சூஸ் அ சென்டென்ஸ் இன் சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸ் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் ஸோ இதில் எது சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸ் கேட்குறாங்க இதில் எது சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸ் கேட்குறாங்க ஷி ஓன் எஸ்டர்டேவா ஹி இஸ் வாக்கிங் அட் நைன் ஏம் திஸ் மார்னிங்கா ஷி வின்ஸ் டுடேவா ஷி லாஸ்ட் எஸ்டர்டேவா இதுக்கான ஆன்சர் இதுக்கான ஆன்சர் ஜஸ்ட் ட்ரை ஜஸ்ட் ட்ரை இதுக்கான ஆன்சர் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா She won yesterday அப்படிங்கிறது சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ் கேட்ட சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் அப்போ இது ஆன்சர் வராது ஹி இஸ் வாக்கிங் அட் நைன் ஏஎம் திஸ் மார்னிங் இது ப்ரெசன்ட் கண்டினியூவஸ் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூவஸ் ஏன்னா வாக்கிங்னு வந்திருக்கு ஐஎன்ஜி வந்துருக்கு ஷி வின்ஸ் டுடே ஆ இது சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் ஷி வின்ஸ் டுடே சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் அப்போ இதுதான் ஆன்சர் ஷி லாஸ்ட் எஸ்டர்டே அப்படின்றது கூட கூட சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ் தான் ஓகேவா ஸோ அப்போ இதுக்கு ஆன்சர் என்னது சி சி போடுறீங்கன்னா ரைட்டு இல்லைனா தப்பு அப்போ இருபது ஆன்சர் என்னது ஆப்ஷன் சி ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பேரலாம் உங்களுக்கான இருபத்தி ஓராவது கொஸ்டின் ஸோ இருபத்தி ஓராவது கொஸ்டின் ஸோ இருபத்தொன்று பாருங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள வார்த்தைகளை அகர வரிசைப்படி வரிசைப்படுத்தவும் புவரு போரு போலு போலு பால் 
ஸோ இதை டிக்ஷனரி படி ஆர்டர் பண்ணால் என்ன வரும் த்ரீ டூ ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் ஆ த்ரீ ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் டூவா ஃபைவ் த்ரீ ஒன் ஃபோர் டூவா ஃபைவ் த்ரீ ஒன் டூ ஃபோர் ஐக்கான ஆன்சர் சிதுக்கான ஆன்சர் த்ரீ டூ ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் ஆ த்ரீ ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் டூவா ஃபைவ் த்ரீ ஒன் ஃபோர் டூவா ஃபைவ் த்ரீ ஒன் டூ ஃபோர் ஐக்கான ஆன்சர் ஸோ இதுக்கு என்ன ஒன்று சொல்லுங்கள் ஜஸ்ட் ட்ரை ஜஸ்ட் ட்ரை ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஸோ நான் சால்வ் பண்ணிடுறேன் எல்லாமே பி தான் பட் அடுத்த ரெட்டு பார்க்குறப்ப ஏ ஓ ஓ ஓ ஸோ ஏ தான் வரணும் ஃபைவ் அப்போ இது ரெண்டு ஆப்ஷனுமே வராது ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் என்னென்னு பார்க்குறப்ப இப்போ ரெண்டாவது எல்லாமே ஓ ஓன்னு தான் இருக்குது அப்போ மூணாவது பாருங்கள் யு எல் யு ஓ அப்போ எல் போடணுமா ஓ போடணுமா ஓ தான் போடணும் சாரி எல் போடணுமா ஓகணும் எல் தான் போடணும் அப்போ அடுத்து ஒன் வரும் அடுத்து யு யு இருக்கா எல் கடுத்து ஆறு வரும் அப்போ ஃபைவ் த்ரீ ஒன் ஃபோர் டூ ஃபைவ் த்ரீ ஒன் ஃபோர் டூ ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி டுவெண்ட்டி ஒனுக்கு ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி ஓகேவா டுவெண்ட்டி ஒனுக்கு ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாம் உங்களுக்கான இருபத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டின் மிஸ்ஸிங் நம்பர் இதுக்கான ஆன்சர் எண்பத்தி மூணு எண்பத்தஞ்சு எண்பத்தொம்போது தொண்ணூற்றி ஏழு நூற்றி பதிமூணு அடுத்த என்ன எண்பத்தி மூணு எண்பத்தஞ்சு எண்பத்தொம்போது தொண்ணூற்றி ஏழு நூற்றி பதிமூணு அடுத்த என்ன வரும் ஸோ இதுக்கு என்ன வரும் ஸோ தெரிஞ்சவங்க கமெண்ட் பண்ணிடுங்க ஓகேவா நான் சால்வ் பண்ணுறேன் ஆன்சர் பார்த்துக்கலாம் இதுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் ரெண்டு இதுக்கு நாலு இதுக்கு எட்டு இதுக்கு பதினாறு டபுள் ஆகிட்டே போகுது ரெண்டு நாலு எட்டு பதினாறு பார்த்து முப்பத்தி ரெண்டு வந்திருக்கோம் இதோட முப்பத்தி ரெண்டு குட்டினா என்ன வரும் நூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சு வரும் ஸோ ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி ஸோ டுவெண்ட்டி டூ பி பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ரைட் இல்லைனா தப்பு ஓகேவா ஸோ இது ஈஸி தான் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பேரில் உங்களுக்கான இருபத்தி மூணாவது கொஸ்டின் ஃபோட்டோ என்பதை ஓடிஓஹெச்பி என குறிப்பிட்டால் இமேஜ் என்பதை எப்படி எழுதலாம் ஃபோட்டோ ஈஸ் கோட் ஆஸ் ஓடிஓஹெச்பி தென் வாட் இஸ் கோட் ஃபார் இமேஜ் இஜி ஏஎம்ஐயா இஜி ஏஐஎம்மா இஜி எம்ஏஐயா இஜி ஐஏஎம்மா இதுக்கான ஆன்சர் இதுக்கான ஆன்சர் ஜஸ்ட் ரைட் ஜஸ்ட் ரைட் இதுக்கான ஆன்சர் ஸோ தலைகளை எழுதிருக்காங்க ஓடிஓஹெச்பினா இப்போ தலைகளை எழுதினீங்கன்னா இஜிஏஎம்ஐ இஜி ஏஎம்ஐ ஆன்சர் ஏ டுவெண்ட்டி த்ரீக்கு ஆப்ஷன் ஏ ஓகேவா டுவெண்ட்டி த்ரீக்கு ஆப்ஷன் ஏ ஈஸி தான் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பேரில் உங்களுக்கான இருபத்தி நாலாவது கொஸ்டின் எழுபத்தஞ்சு அறுபது எழுபத்தி நாலு அறுபத்தொன்று எழுபத்தி மூணு அறுபத்தி ரெண்டு நெக்ஸ்ட் என்ன மிஸ்ஸிங் நம்பர் இதுக்கான ஆன்சர் இதுக்கான ஆன்சர் ஜஸ்ட் ட்ரை ஜஸ்ட் ட்ரை இதுக்கான ஆன்சர் ஸோ இதுக்கு என்ன ஒரு ஆன்சர் இதுக்கு என்ன வரும் இதுக்கு என்ன வரும் சொல்லுங்கள் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது ஆர்டினேட் சீக்வன்ஸ் சொல்லுவாங்க ஒரு நம்பரை விட்டு விட்டு பாருங்கள் புரியும் அதாவது எழுபத்தி நாலு எழுபத்தி மூணு அப்போ இங்கே எழுபத்தி ரெண்டு வந்திருக்கும் ஓகேவா அறுபது அறுபத்தொன்று அறுபத்தி ரெண்டு இதை தாண்டி தான் அறுபத்தி மூணு போயிருக்கும் அப்போ கேட்டது இந்த இடத்துல அப்போ ஆன்சர் எழுபத்தி ரெண்டு ஆப்ஷன் சி ஓகேவா இப்படியும் போடலாம் இல்லைனா வேறு மெத்தடும் யூஸ் பண்ணலாம் அது எப்படின்னா இப்போ இதை பாருங்கள் பதினஞ்சு குறைஞ்சிருக்கு பதினாலு கூடி இருக்கு பதிமூணு குறைஞ்சிருக்கு பன்னெண்டு கூடி இருக்கு அப்போ பதினொன்று குறைக்கணும் பத்தை கூட்டணும் எழுபத்தி ரெண்டு அப்போயும் எழுபத்தி ரெண்டு தான் ஆன்சர் புரியுதா ஸோ எப்படி பார்த்தாலும் இதுக்கு ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி சி பொறுத்தினா ரைட்டு வேறு ஏதாவது பொறுத்தினா தப்பு இந்த கொஸ்டின் ஒருவன் வடக்கு சேர்ந்து நோக்கி பன்னெண்டு மீட்டர் நினைக்கிறான் இடது புறம் திரும்பி ஐந்து மீட்டர் நினைக்கிறான் ஆபத்து வந்து இது வரை ஒரு தூரம் என்ன பதிமூணு மீட்டரா பதினாலு மீட்டரா பாஞ்சு மீட்டரா பதினாலு மீட்டர் இதுக்கான ஆன்சர் இருபத்தஞ்சுக்கு என்ன வரும் சொல்லுங்கள் இருபத்தி அஞ்சுக்கு என்ன வரும் சொல்லுங்கள் வடக்கு நோக்கி பன்னெண்டு இடது திரும்பி அஞ்சு ஸோ மொத்தமாக டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க வடக்கு நோக்கி பன்னெண்டு இடது திரும்பி அஞ்சு கேட்டது இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஓகேவா இந்த டிஸ்டன்ஸ் இதை கேட்டாங்கன்னா இது பேர் பித்தாக ஸ்டேட்ராம் இதை கண்டுபிடிக்கணும்னா ரெண்டே அதாவது ஸ்கொயர் பண்ணி கூட்டி ரூட் எடுக்கணும் பன்னெண்டு ஸ்கொயர் பண்ணால் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு அஞ்சு ஸ்கொயர் பண்ணால் இருபத்தஞ்சு சேர்த்திங்கன்னா நூற்றி இதுக்கு ரூட் எடுத்தீங்கன்னா ஆன்சர் பதிமூணுன்னு கிடைக்கும் அப்போ ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ பன்னெண்டு ஸ்கொயர் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு அஞ்சு ஸ்கொயர் இருபத்தஞ்சு கூட்டினா நூற்றி அறுபத்தொம்போது ரூட் எடுத்தால் பதிமூணு ஏன்னா பதிமூணு ஸ்கொயர் தான் நூற்றி அறுபத்தொம்போது இருபத்தஞ்சுக்கு ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ ஏ பொறுத்தீங்கன்னா கரெக்டாக வேலை பிடிக்கிறதுனா தப்பு ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பேரில் உங்களுக்கான இருபத்தி ஆறு டிஐ பாருங்கள் மொத்தமாக பத்தாயிரம் பேர் புரியுதா ஸோ டயலாம் தெரியுதான்னு பார்த்துக்கோங்க மொத்தமாக பத்தாயிரம் பேர் இப்போ இதில் ஒரு விஷயம் இருக்குது அதை பாருங்கள் ஏ இருபது பர்சன்ட்டு எப் இதுக்கு நான் அப்புறம்
ஆயிரத்தி நூறு ரூபா ரெண்டாயிரத்தி நூறு ரூபா மூவாயிரத்தி நூறு ரூபா நாலாயிரத்தி மொத்த பத்தாயிரம் பேருங்க பி எவ்வளோ பெண்ணு கேட்குறாங்க ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இருபத்தி ஆறுக்கு என்ன இருபத்தி ஆறுக்கு என்ன ஸோ இது இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட்டா அப்போ ஆயிரத்தில் இருபத்தஞ்சி பேர் திங்கா ரெண்டாயிரத்தி நூறு கிடைக்கும் இருபத்தாறு கேன்சர் ஆப்ஷன் பி ஈஸி இருபத்தாறு கேன்சர் என்னது ஆப்ஷன் பி ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயலாம் பி பொறுத்தீங்கன்னா கரெக்டாக வேலை பிடிங்கன்னா தப்பு ஸோ உங்களுக்கான இருபத்தி ஏழாவது கொஸ்டின் ஏக்கும் ஈக்கும் விகிதம் என்ன வாட் இஸ் ரேஷியோ பட்வீன் ஏ அண்ட் இ அஞ்சு இஸ்ட் மூணா மூணு இஸ்ட் அஞ்சா நாலு இஸ்ட் மூணா மூணு இஸ்ட் நாலு இதுக்கான ஆன்சர் ஏக்கும் ஈக்கும் விகிதம் என்ன வாட் இஸ் ரேஷியோ பட்வீன் ஏ அண்ட் இ அஞ்சு இஸ்ட் மூணா மூணு இஸ்ட் அஞ்சா நாலு இஸ்ட் மூணா மூணு இஸ்ட் நாலு இதுக்கான ஆன்சர் இதுக்கான ஆன்சர் ஜாஸ்ட் ட்ரை ஜாஸ்ட் ட்ரை இதுக்கான ஆன்சர் ஏக்கு ஈக்கு ரேஷியோ என்னன்னு கேட்குறாங்க ஏக்கு ஈக்குமான ரேஷியோ போட்டிங்களா ஆன்சரு ஸோ ஏக்கும் ஈக்கும் ஏக்கும் ஈக்கும் இருபதுக்கும் பன்னெண்டுக்கு எடுக்கிறோம் நாலாவது அடிக்கலாமா ஐநாங்க இருபது முண்டாங்க பன்னெண்டு அஞ்சு இஸ்ட் மூணு இருக்கா இருக்குது அஞ்சு இஸ்ட் மூணு ஆப்ஷன் ஏ டுவெண்ட்டி செவன் கேன்சர் ஆப்ஷன் ஏ போடுதுனா கரெக்டாக வேறு எதாவது போடிங்கன்னா தப்பு ஓகேவா ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் போயிடலாம் எஃப் என்பது ஏயில் எவ்வளவு சதவீதம் எஃப் இஸ் வாட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஏ எஃப் இஸ் வாட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஏ எஃப் என்பது ஏயில் எவ்வளவு சதவீதம் பத்தா இருபதா முப்பதா நாற்பதா இதுக்கான ஆன்சர் இதுக்கான ஆன்சர் ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணுங்கள் இதுக்கான ஆன்சர் எஃப் என்பது ஏவில் இருபது சதவீதம் ஏல எவ்வளோ சதவீதம் எஃப் என்பது ஏயில் எவ்வளவு செய்யணும் ஏங்கிறது இருபது இருக்குது எஃப்ங்கிறது எட்டு இருக்குங்க இப்போ இந்த இருபதில் ரெண்டுங்கிறது எவ்வளோ பர்சன்ட்டு பத்து பர்சன்ட் வரும் ரெண்டுங்கிறது பத்து பர்சன்ட் அப்போ எட்டுங்கிறது ஈர்நாங்க எட்டு நாற்பது பர்சன்ட் வரும் பத்து ரெண்டு நாள் நாற்பது பர்சன்ட் வரும் அவ்வளோதான் அப்போ எஃப்ங்கிறது ஏழை நாற்பது பர்சன்ட் அர்த்தம் புரியுதா ஸோ இதை சால்வ் பண்ணியும் போடலாம் எஃப் எவ்வளோ பார்த்தோம் எட்டுன்னு பார்த்தோம் அப்போ எட்டு என்பது இருபதில் எவ்வளவு சதவீதம் ஈர்நாங்க எட்டு ஐநாங்க இருபது ஓரஞ்சு அஞ்சு இருபதஞ்சு நூறு ஈர் இருபது நாற்பது நாற்பதுன்னு ஒரு ஆன்சர் இருபத்தெட்டு கேன்சர் ஆப்ஷன் டி ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பேரெலாம் உங்களுக்கான இருபத்தி ஒம்பதாவது கொஸ்டின் எஃப்ஐ விட இ எவ்வளவு சேதம் அதிகம் எஃப் இஸ் ஹவு மச் பர்சன்டேஜ் மோர் தென் த டாஃபி எஃப் இஸ் ஹவு மச் பர்சன்டேஜ் மோர் தென் த டாஃபி எஃப் வந்து இயை விட எவ்வளோ பர்சன்ட் அதிகமாக இருக்குது முப்பதா நாற்பதா ஐம்பதா அறுபது இருக்கான் ஆன்சர் சாரி 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 இருங்க நான் கேள்வி கரெக்டாக படிங்க எஃப்ஐ விட இ எவ்வளவு சதவீதம் அதிகம் மாற்றி சொல்லிட்டேன் வெரி சாரி வெரி சாரி எஃப்ஐ விட இ எவ்வளவு சதவீதம் அதிகம் என்ன இப்போ இஎஸ் அப்படி தான் சொன்னா சரி ஓகே கரெக்டாக ஞாபகம் இல்லை புரியுதா இஎஸ் ஹவு மச் பர்சன்ட் மோர் தென் தட் ஆஃப் எஃப் இ வந்து எஃப்ஐ விட எவ்வளோ அதிகமாக இருக்கு எஃப்ஐ விட இ எவ்வளோ பர்சன்ட் அதிகம் எஃப்ஐ விட இ எவ்வளோ அதிகம்னு கேட்குறாங்க எஃப்ஐ விட இ எவ்வளோ அதிகம் எஃப் எட்டு இருக்குது இ பன்னெண்டு இருக்குது புரியுதா இதை விட இது நாலு அதிகமாக இருக்குது அப்போ நாலு பர்சன்ட்டுன்னு போடக்கூடாது அதாவது எஃப்ஐ விட இ எவ்வளோ பர்சன்ட் அதிகம்னா எட்டை விட இவர் நாலு அதிகமாக வச்சுருக்காரு எட்டை விட நாலு அதிகமாக வச்சுருக்காரு அப்போ எட்டில் நாலு எவ்வளோ பர்சன்ட்டு ஐம்பது பர்சன்ட் ஏன்னா பாதி எட்டில் அதாவது நாலு என்பது எட்டில் எவ்வளோ பர்சன்ட்டாக தான் கேட்குறாங்க ஐம்பது பர்சன்ட் வரும் ஐம்பது ஸோ ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி எஃப்ஐ விட எவ்வளோ பர்சன்ட் அதிகம் ஐம்பது பர்சன்ட் அதிகம் இவர் எட்டாக ஒரு பா இவர் எட்டா ஒரு பன்னெண்டு புரியுது ஐம்பது பர்சன்ட் ஏசிஎஃப் மூணு சராசரி வாட் இஸ் த ஆவரேஜ் ஆஃப் ஏசிஎஃப் ஆயிரத்தி இரநூறு ஆயிரத்தி அறநூறு ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி நானூறு ஏசிஎஃப்போட ஆவரேஜ் கேட்குறாங்க ஏசிஎஃப்போட ஆவரேஜ் இதுக்கான ஆன்சர் ஏசிஎஃப்போட ஆவரேஜ் ஏ இருபது சி இருபது எஃப் எட்டு இருபது இருபது நாற்பது நாற்பத்தி எட்டு நாற்பத்தி எட்டு டோட்டல் நாற்பத்தி எட்டு கேட்டது ஆவரேஜ் அப்போ நாற்பத்தெட்டை மூணாவது வகுக்கணும் நாற்பத்தெட்டு மூணாவது வகுத்தா பதினாறு ஒரு வகுத்து பாருங்கள் நாற்பத்தெட்டை மூணாவது வகுத்திங்கன்னா பதினாறு ஓகேவா பதினாறு அப்போ நான் பதினாறு பர்சன்ட் ஆஃப் பத்தாயிரம் பார்க்கணும் பத்தாயிரத்தில் பதினாறு பர்சன்ட் எவ்வளோ வரும் ஆயிரத்தி அறநூறு வந்துருக்கும் பதினாறுனா ஆயிரத்தி அறநூறு பதினாறுனா ஆயிரத்தி அறநூறு ஸோ முப்பது கேன்சர் ஆப்ஷன் பி ஓகேவா ஸோ ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த காலையில் ஏழு மணி லைவில் முப்பது கொஷின் பார்த்துருக்கோம் முப்பதுக்கு எவ்வளோ மார்க் எடுத்தீங்கிறத இப்போ பண்ணாதீங்க வீடியோ முடிஞ்சோன்னா கமெண்ட்டில் பண்ணுங்கள் வீடியோ முடிஞ்சோன்னா கமெண்ட்டில் பண்ணுங்கள் ஸோ அவனை மார்க் பண்ணிடுங்க மற்றபடி வீடியோ பற்றி ஏதாவது சொல்லணும்னா பண்ணிடுங்க லைக் பண்ணி பாருங்கள் லிங்க் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து அட்டன் பண்ண சொல்லுங்கள் ஓகேவா ஸோ